，我妈妈总是带我去教会，去参加他们的礼拜、敬拜，然后讲道，还有祷告等等。I knew this was a Christian duty. 我认为这是基督徒的职责。But I never understood the real meaning of these activities. 但是我从来不晓得这些活动有什么样的意义。For me. 对我来说 ，It was boring personally with all those rules. 遵守这些规则是非常的无聊的事。I felt God didn't do anything to attract me to do these activities. 我总认为上帝这些活动一点都不吸引我。Thus, I spent more time joining this activity alone rather than getting along with friends. 所以呢，在这些活动中，我常常都是独自一人的，而不是跟其他的弟兄姐妹互动。So I seldom evangelize others. 所以呢，我我很少向其他人传扬。However, after I finished my senior high school, 然而在我高中毕业之后 ，in September 2008, 在二零零八年九月 ，I got a chance to study overseas. 我有个机会到海外求学。That's the time proving that God's love and God's miracle happened into my life. 这也是一个时间，上帝在我生命中有一个奇迹。God gave me an opportunity to understand about more Jesus Christ. 上帝给我的机会，让我能够更了解什么是主耶稣的爱。But not in my own country, Indonesia. 这不只是在我的家乡印尼。But in Taiwan, especially in Jilong and University,、uh, and National Taiwan University. 而是在台湾，在这间海洋大学。I, when I study in NTU, 当我在海洋大学读书时 ，God invited me to join the NTU English Church. To hear gospel through Professor Wong. 上帝呢派了王教授带领我来海洋大学的教会。At the beginning, I came out down with a feeling I don't know what the main purpose of this church. 一开始时我来到这教会进站社，我根本不知道我来这边的目的是什么目的。However, that was an emotional time for me. 在那在那时候，这个念头就在我脑海中。And I continue to doubt about this English church. 然后我就对进站社这教会。产生了质疑。After a short period of time, I joined this church. 在经历过一段的时间之后 ，One day suddenly God let me see His miracles. 有一天，上帝向我显现了一个奇迹。Everything just clicked. 每件事就这样连接起来了。Everything just makes sense. 每件事就这样有了意义。It was either that time or not long after that, I joined the church activity with joyful on my own way. 在那段时间。左右，我参加了这教会的各项活动，都是非常的喜乐的。And I started to know what made the English church special. 然后我开始知道是什么样的一股力量让这些教会如此的特别。It's not only their major language for worship, praying, learning Bible, being English. 这并不只是我们是用英文讲到英文来敬拜，还用英文来祷告。But we are also taught how to evangelize others. 然后在这边我也学到了要怎么样。来传扬耶稣的爱。The most important of this church, it makes me become braver to evangelize others. 最重要的是我在这边，他给我的勇气，让我能够向其他人传扬福音。I used to be a conservative person. 我以前呢是一个很内向的人。But God through this church. 但是经历过这个进站社之后 ，It changed me. 他改变了我。Changed me become an active person. 他使我变得能够跟其他人。更加的互动。Become an talkative person when I meet a stranger. 在面对陌生人时，我能够跟他自在的沟通。And it makes me brave. 他也给我了勇气。Speak in front of brothers and sisters. 在这边向各位弟兄姐妹做见证。And it makes me understand about God's love. 他让我了解耶稣的爱是怎样的一份爱。And the most important, it makes me willing to baptize today. 而最重要的是，他让我今天能够在这这边。Thank you to Andy Oil English Church for guiding me. 感谢海洋大学浸染社这间教会。And thank you to our God. 也感谢我们的主耶稣。Hallelujah. 好，我们赞美主。好，接下来我们欢迎基隆云冈堂杨秋梅姊妹。各位弟兄，各位姐妹，今天就以一句话“回首来时路”开始我的见证。今年七月，离开了职场，一时之间，非常非常情绪低落到极点
，因为好像没有什么事可以做。有一天，不想到了今生，想到了来世，更是忧郁笼罩的心头，好像整天没有没有其他的事可以让我忙。所以我就在想，我的朋友里有谁是堪称活在喜悦的人生？好，所以一般人喜悦的人生，大概指的就是权势、金钱以及健康。但是真正的活在智慧里的喜悦，却是我比较少看到的。突然灵光一现。对了，我的朋友之中，蔡姐，好像是属于穷开心那一组。好，电话里头我就问了他。蔡姐，你是真的开心吗？啊，你开心什么东西呢？怎么一天到晚看你好像是那么开心？他告诉了我，因为活在基督的恩典里，所以一切有圣灵的帮助。他觉得把一切麻烦的事情都交在上帝的手里，他觉得生活的很有意义，所以他觉得非常的开心。我心里也是。有点怀疑，但是我姑且相信他，啊、哦，就开始接受他的建议，接受了跳的赞美操。他赞美操的老师伊淑美老师，他是一个教学非常认真，刚好加上美妙的盛宴、悠扬的音符，使我的肢体充分的得到一些舒泰。就这样，接受他的建议，也参加了恩惠相遇这个慕道参会。这个慕道参会是由基隆林良堂来每半年一次举办。从那时候才开始，我才真正的认识了神，并且与他立约，并且算是在退休以后找到一份新的工作，就是认识我主以及活着为主，这算是一份终身职，没有退休的时间。然后。我慢慢慢慢的接近，慢慢慢慢的认识的上帝啊！我将一切麻烦的事情都交到他的手里，所以世界上我心想说有那么好看的事情，我怎么还会迟疑呢？其实，在我小时候，我住在花莲的乡下，每一只电线杆上都写着“末日近了，末日来了”。耶稣末日进了，耶稣来了，信耶稣得永生。我那时候小小的年纪，啊，我只会数电线杆，每天到学校里去，有十一只电线杆，然后回来也是十一只。我每天看到这几个字，我都很开心。甚至于在同班之间在玩的时候，我也会无形之中冒出一句话：信耶稣得永生。<笑>所以呢。<笑>常常常常，他们都叫我疯小孩。这个疯小孩又来了，每天都在讲信耶稣得永生，啊！但是，呃，一直等到，呃，我到了台北以后，啊，这个才是真正的让我有所感慨。但是我还是没有信耶稣。那时候我住在新店的一个花园新城的一个社区，那边的社区的居民，大部分都是基督徒。我的孩子运香。他今天也在场，他从小就是受到基督教的洗礼。我只有在他圣诞节、母亲节的时候，会到教堂里去，低头去看他的才艺表演，然后给他拍拍手，表示说他表演得很好。社区的妈妈呢，也都叫我到教堂去，我都以说我事情很忙，作为搪塞。但是我的心里让知道，一定有一个真神。啊、哦，在我的心理上一定有一个真神。我的运香，这个小孩从小是个气喘儿，每次发病的时间都是在三更半夜。我总是跪下来向上帝祷告，我说：“我的儿子常常去教堂，将来一定是基督徒，请耶稣你救他。”但是我并没有跟上帝讲说。我将来自己也会是个基督徒，就这样，一而再，再而三的，到现在啊、哦，我的孩子在成长的过程当中
，没有一般青少年的守卫，枝枝节节的麻烦。他自己很小的时候就自己要成为基督徒，所以省去了我这个妈妈很多很多的烦恼，并没没有像其他的妈妈那么多的挂心。我如今如今唯一正确的一件选择。就是把我的儿子全然的托给上帝，这是我一生中唯一认为最正确的选择。可是我那时候很不很不能解释，为什么我自己没有信，那时候没有下定决心要信这个基督徒呢？要当上帝的孩子呢？他也并没有设保障名额，说一户只准一个人参加。所以我觉得很奇怪，一直到现在，啊、哦，我现在目前在九份从事零售的小吃业，我是做九份红烧肉圆，所以这个恩惠相遇，每一次都选在礼拜六连连续八周，对我来讲心理上是真的很大的负担。我从来礼拜六、礼拜天没有离开现场，我都以这个抢钱时间为主，啊、哦，我从来不敢离开我的现场，我一定要把钱抢到我的口袋为主。啊，所以呢，呃，当淑美老师邀约我参加这个恩惠相遇的时候，我事实上是有困难的，但是我低下来跟上帝祷告，我说，我想要认识你，这一次我真正的想要认识你了，啊，请你帮我的忙，请你帮我解决我的困难。说完，到了第二天，那天是礼拜一，一大早十点钟，我店门一打开。哇，今年发生了很奇怪的事，我的店里都是日本人在光顾。这些这些团体以前在我的店里经过的时候，是一溜烟的就过去，要不然就是导游叽里哇啦叽里哇啦的解释了半天，从来没有一个进来消费的。可是呢，我就告诉他说，我我我也从来不以为意。可是从那天开始，竟然很多的团体。那些阿东啊都进来了，啊，然后这些东西他们平常是不敢吃的，他们说太油腻的，然后这中国的食物他们不敢尝试，因为颜色红红的。所以呢，在那个时候开始，我就知道上帝在显示他的神机。虽然我还不是个基督徒，但是他知道我迫切的要认识他。就这样，我进我到了恩惠相遇，到了第六周，要到十定的。林良祷，林良祷告员去做，认识神，受受圣灵的工，受圣灵的节目。我到那边，周牧师一再的强调，强调圣灵和耶稣的重要性。所以呢，我很认真，很认真的在里面做我的功课。我到那边，主要的是要受四个主旨：遇见神，信耶稣，受圣灵。得方言。当我想到我这一生热心助人，所有的事情每次都帮助很多很多的朋友，我都认为这个是天经地义，也是我的个性所在。但是到后来却是茫然一场空。所以，当我想到思想前后，想到我的人生，哦，我不禁大哭。我在上帝的前面，跟上帝讲说：第一，我承认我是个罪人；第二，我知道你是神的儿子；第三，我知道你为我的死，为为我的罪死在十字架上；第四，我全心全意接受你当复活的，你当我的救主。当这四句四句四句话讲完的时候，我的头皮是一阵发麻，从头麻到尾，头顶更是五雷贯顶。我知道，圣灵来了，啊、哦，所以，呃，在这样的一个状况之下，我毫不迟疑的回到家里，我告诉我的先生，我在十二月二十五号，我将要受洗成为基督徒。他告诉了我。从我第一天参加恩惠相遇，他就知道了。他说：“只要我心里头认为信的上帝耶稣是全新的喜悦，那你就去吧。”所以呢，我
在退休以后，这个算是我呃找到了一份新的工作以外，我非常非常感谢基隆林良堂的恩惠相应，他让我找到人世之间唯一的真神。我希望做个优秀又讨他喜悦的基督徒。哈利路亚。好，我们受请的人数呢有八八十五位，那我们调查一下，我们有 check 哈、哦，好像还有一些受请的弟兄姊妹，你还没有到这个位置来集合，站在你位置，你若不来，我们就没办法等你，因为会乱掉哈、哦。所以如果你有受请的弟兄姊妹，请赶快到这里位置，按照你的批次来做好。好，现在呢，我要邀请呢我们施进的牧者，现在就可以开始到会场。到进池里面来准备了，请你下水了哈，啊，然后我们就要，哦，等一下要来试镜，那等一下呢，我们受洗完以后，你们去更衣以后，请再回来，因为牧师还要为你们有祝福，所以你更换衣以后，请然后回来，诶，请你们就是擦干净就回来了，啊，因为我们一批。